，来学一首确神的沉淀流小法。这是他自己的号，这几天从定位开始打的战绩，五天一百把，差点王者，彻底疯狂。这套小法师是他的主阵容，阵容组成：核心卡维加、维古斯、加里奥、娜美、塔姆不动，另外的挂件负责开命运、重装、高法师。低费卡逐渐替换高费做上限补充。定阵信号：施法防御、门票、魔力显化、法师免，还有水滴大棒。而不是开局手里有几张小法，玩这个阵容看的是五阶段出野那波三不三，小法维古斯来的早不一定是好事，过渡强度一般还卡闲，装备要求有点高，沉淀流不介意等装备。提几点这套玩法的核心，经济管理很重要，前期的胜负关系可以无所谓，毕竟很多时候胜负关系不可控，哪怕你是空城，但是利息要吃满，且人口不能乱拉，攒利息到三个二拉六慢低，每波递一个能用的法杖就可以。太贵且没用的法杖不要拿，刷到的话就那个回合认倒霉。不能因为法杖不能用就低到上头伤经济。一点小细节，一定要等四杠二自然升期，升期的节点不要提前，这样才能经济最大化，为后续做铺垫。各个人口的构筑是：六人口小弟找出无法两重装，七人口找塔姆和阿离开两命运，命运选择器给到阿离加法强。四阶段在七人口也是波波第一个法杖。这时候，如果遇到太贵的法杖，就可以跳过多刷几次了。找能用的法杖的同时，攒体系卡，一直到五杠一就可以梭哈找三星维古斯、三星小法师了。在这两张卡双三后，就可以上八波波找战力法杖了。运气好，在七或八级的时候能找到泽拉斯或诺拉。出装方面，小法师出两回蓝一输出，回蓝装从蓝 buff、青龙刀、头盔、纳什中选，输出装可以是帽子、法包、或破防者。前排维古斯离子必备，小法师的回蓝都可以缓缓，但离子不能没有。其他的防御装最好是从头盔、板甲、免卫中选，可以重复出。还有盈余的装备可以给娜美出，回蓝、攻速、重伤、减抗补充，还有塔姆的兵甲。奥恩神器方面，适配的有小法的魔韵、金身，维古斯的永霜、大亨之铠、激发之侠，娜美的魔韵、世界专注。补充一些细节与上限，主要是关于泽拉斯的法杖。月亮两块钱，使你的五费一子刷新概率永久提升 4% 这是陷阱，不要拿，因为它同时还会降低你三费卡的刷新概率。比较好的有战车三块钱，让你的刷新花费在本回合变为一块，购买经验值花费变为三块。世界三十块，获得所有四费一子的一个一星版本。四费卡一共十二张，四十八块钱，净赚十八块。太阳三十二块，获得一个辅助装锻造器和一个神器锻造器。这些有助于你发育的专属法杖是很赚的，有必拿。另外是一些战力类的，星星七块钱，让一星一子们升星，其他一子获得两百护盾值和二十 AP。皇帝五块钱，下一场战斗泽拉斯获得百分之二十增伤，友军获得百分之十。高塔五块钱，获得一个持续一回合的闪电假人。这些拿到基本上谁碰到你谁就倒霉了，因为你这一回合战力很强。过度推荐用莉莉亚、芬妮、波比、佐伊这几个法系过渡四件套。芬妮带法系、攻速、回蓝装，前排装备哪个两星就给哪个。站位正确的情况下，两星芬妮也经常打出六千加的伤害。强化符文，战力类推荐施法防御，装备类的闪烁精灵、魔力显化、活体断炉，经济类的冷彩门票、投资、白银门票、星纪元、纷乱是还不错的。最后讲一下站位的细节，维古斯固定站中间，小法站左一，右边不能站人。后排两两格开防 A O E 和控制，维古斯中线以左半区不能站前排，否则左边的战士容易砍完挂件溜进来看小法。后期维古斯如果两星，则派遣塔姆和加里奥掩护两星维古斯，即放在他的左右两侧。离子不能很快死掉。